നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഐ എസ് എല്ലിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്യൂട്ടികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഐ എസ് എല്ലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബംഗളൂരു എഫ് സി മത്സരത്തോടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും ഐ എസ് എൽ പുനരാരംഭിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കളികൾ കളിച്ചു അതിൽ ഒരു ജയവും ഒരു സമനിലയും ഉൾപ്പെടെ നാല് പോയിൻറ്റോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് നമുക്കറിയാം വളരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഒരു മികച്ച പൊസിഷനിലല്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് പ്രകടനവും നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു മികച്ച രീതിയിലേക്കൊന്നും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു മികച്ച സ്ക്വാഡും അതോടൊപ്പം മികച്ച രീതിയിൽ അവരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശീലനം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ഉണ്ട് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നാല് മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള സീസണുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ സീസൺ മുതൽ ഇതുവരെ ആറാമത്തെ സീസൺ വരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പൊസിഷനും അതുപോലെ പോയിന്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു അതിൽ ആദ്യ മത്സരം എ ടി കെക്കെതിരെ രണ്ട് ഒന്നിന് ഒരു ഹോം ഗെയിം ആയിരുന്നു വിജയിച്ചു ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മത്സരം മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെ ഒന്നേ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തോൽവി മൂന്നാമത്തെ മത്സരം ഹൈദരാബാദിൽ എവെ ഗെയിം ആയിരുന്നു രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഒരു തോൽവി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നാലാമത്തെ മത്സരം ഒഡീഷ എഫ് സിക്കെതിരെ ഒരു ഗോൾ രഹിത സമനില അപ്പോൾ ഒരു ജയം ഒരു സമനില ഈ രണ്ട് കളിയിൽ നിന്നുള്ള നാല് പോയിന്റോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിലവിൽ ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമുക്കിനി ആദ്യ സീസൺ മുതൽ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലെയും ആദ്യത്തെ സീസൺ നമുക്കറിയാം ഡേവിഡ് ജെയിംസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെവൻ മോർഗൻ തുടങ്ങിയ പരിശീലകർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച ഒരു സീസണായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ മികച്ച വിദേശ താരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇയാൻ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതും ആദ്യ സീസണിൽ കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് ഗോൾ നേടി കേരള ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്കോർ ആവാനും താരത്തിന് സാധിച്ചു ആ ഒരു സീസണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ കേരളം ഫൈനലെത്തിയ ഒരു സീസണാണ് ആദ്യ സീസണിൽ തന്നെ ഫൈനലെത്താൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിച്ചിരുന്നു ആദ്യ മത്സരം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതിരെ ആയിരുന്നു ആദ്യ മത്സരം തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോറ്റു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നേ പൂജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തോൽവി കൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നു രണ്ടാമത്തെ മത്സരം ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു മത്സരവും വീണ്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോറ്റു രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഒരു തോൽവിയോടെ രണ്ടാമത്തെ തോൽവിയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നേരിടേണ്ടി വന്നു മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ എ ടി കെതിരെ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഒരു സമനിലയിലൂടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ലീഗിൽ സ്വന്തമാക്കി തൊട്ടടുത്ത നാലാമത്തെ മത്സരം എഫ് സി പൂനെ സിറ്റിക്കെതിരെ രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഒരു വിജയം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് മത്സരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജയം ഒരു സമനില രണ്ട് തോൽവി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സമയത്തും ആദ്യത്തെ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാല് പോയിന്റോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാ ടീമുകളുടെയും നാല് മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ലീഗ് ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ആ ഒരു സീസണിൽ പിന്നീട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാൻ സാധിച്ചു മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെമി ഫൈനൽ കടന്ന് ഫൈനലിലെത്തി ഫൈനൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എ ടി കെക്കെതിരെ അവസാന മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് റഫീഖിൻ്റെ ഒരു ഹെഡർ ഗോളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിലാണ് ഫൈനലിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കീഴടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മികച്ച സീസണായിരുന്നു ആയത് സീസൺ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പരിശീലകർ മാറി പ
എന്തായാലും മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു ശരാശരി കളിക്കാരാണ് ടീമിലുള്ളതെങ്കിൽ കൂടി കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റീവ് കോപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരിശീലനം സാധിച്ചു മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലാനും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുട്ബോളും കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മൂന്നാമത്തെ സീസണിൽ സാധിച്ചു എന്തായാലും ആ ഒരു സീസണിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈനലിൽ കയറി ഫൈനലിൽ എത്തിയിരുന്നു ആ ഒരു സീസണിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെ മത്സരം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതിരെ ഒരു തോൽവിയോടെയാണ് ആ ഒരു സീസൺ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ക്യാച്ച് മിയൂസ എന്ന് പറയുന്ന താരത്തിന്റെ ഒരു ഗോളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ആദ്യ മത്സരത്തിനെ തോൽപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ എ ടി കെക്കെതിരെ വീണ്ടും ഒരു തോൽവി ഒന്നേ പൂജ്യം എന്ന ഗോൾ ലൈനിൽ തന്നെ എ ടി കെയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ തോൽപ്പിച്ചു മൂന്നാമത്തെ മത്സരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡൽഹി ഡൈനാമോസ് മത്സരം ഒരു ഗോൾ രഹിത സമനിലയും അവസാനിച്ചു നാലാമത്തെ മത്സരത്തിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ വിജയമെടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും മൈക്കിൾ ചോപ്ര നേടിയ ഒരു ഗോളിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയെ തോൽപ്പിച്ചു ആ ഒരു സീസൺ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച മികച്ച രീതിയിൽ ഫൈനലിൽ എത്തിയ ഒരു ടീം ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമനില ഒരു ജയം രണ്ട് തോൽവികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പോയിന്റുമായിട്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യത്തെ നാല് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ വരുന്നതും ആദ്യ വിജയം നേടുന്നതും നാലാമത്തെ മത്സരത്തിലാണ് ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ തോൽക്കുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന മത്സരത്തിൽ സമനില മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ മത്സരത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയവും ആദ്യ ഗോളും നേടുന്നത് ഈ ഒരു സീസണിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിൽ എത്തി മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ചു എങ്കിലും പെനാൽറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത സീസണിലേക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ സീസൺ നമുക്കറിയാം പരിശീലകന്മാർ മാറി അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീമിലെ താരങ്ങളും മാറി ഹോസു ഗുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന താരത്തെ നഷ്ടമായി അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ടീമിലേക്ക് പോയി എങ്കിലും മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ നിന്നും റെനെ മുലസിനെത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടനെ മികച്ച താരങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു ബെർബറ്റോ അതോടൊപ്പം തന്നെ വെസ് ബ്രൗൺ മാർസിഫ്നോസ് ഒട്ടനെ മികച്ച താരങ്ങളെ ടീമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു കടലാസിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ടീം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ടീം തന്നെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്കറിയാം സമീപകാലത്ത് ഇത്രയും മികച്ച താരങ്ങൾ ജിംതാർ ബർബറ്റ പോലുള്ള ഒരു ഇതിഹാസ താരത്തേക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്തിച്ചു എന്ന് പറയാൻ തന്നെ അതിശയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിലും അത്തരം മികച്ച താരങ്ങളെ എത്തിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സാധിച്ചില്ല റെലൈ മുലസിനും പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ ശോഭിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അതിന് പകരം ഡേവിഡ് ജെയിംസ് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വന്നതും ഈ ഒരു സീസണിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീസണിലെ ആദ്യത്തെ നാല് മത്സരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യത്തെ നാല് മത്സരങ്ങളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നാലാമത്തെ സീസണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ എ ടി കെക്കെതിരെ ഒരു ഗോൾ രഹിത സമനില രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ജംഷദ്പൂർ എഫ് സിക്കെതിരെയും ഒരു ഗോൾ രഹിത സമനില മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെ ഓരോ ഗോൾ വീതം അടിച്ച് വീണ്ടും സമനില നാലാമത്തെ മത്സരത്തിൽ എഫ് സി ഗോവയ്ക്കെതിരെ രണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളിന്റെ ഒരു ദയനീയ തോൽവി അപ്പൊ ഈ ഒരു നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും വെറും മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നാലാമത്തെ സീസണിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരു മൂന്ന് പോയിന്റുമായി ലീഗ് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും അവസാന സ്ഥാനക്കാരായിട്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യത്തെ നാല് മത്സരങ്ങളെ നേരിട്ടത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും മോശം പ്രകടനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഡേവിഡ് ജെയിംസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ലീഗിൽ ആറാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത് അടുത്തതായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും മുടിവിലത്തെ സീസൺ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ സീസൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സീസണിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സീസണിൽ ഒരു കൃത്യമായുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ച ഡേവിഡ് ജെയിംസിന് വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൂടി കൊടുത്ത സീസൺ ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മാറ്റേസ് പോപ്ലാനിക് നമുക്കറിയാം സ്ലോവേനിയയിലെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഗോൾ അടിക്കുന്ന താരമായിട്ടുള്ള മാറ്റേസ് പോപ്ലാനിക്കും സെർബിയിൽ നിന്ന് സ്ലാവിസ ശ്രേവിച്ചും അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് എത്തി കാര്യമായ രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകാത്ത ഒരു ടീം തന്നെയായിരുന്നു ആ ഒരു ടീം എങ്കിലും ആദ്യത്തെ നാല് ആദ്യത്തെ നാല് മത്സരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയിട്ടുള്ളതും ആദ്യ നാല് കളികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയിട്ടുള്ളതും യൂറോ സീസണിൽ തന്നെ ആദ്യ മത്സരം നമ്മുടെ എ ട
ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സാധിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളായിട്ടെല